为了祝贺清风，尘冤得雪，重返一线，呃，咱们干一个，好，干一个，干一个，哎，哎，欢迎啊，欢迎啊，哎，啊，进来，快，好，嗯，清风啊，你这回回来工作又稳定了，是不是接下来你和雨晴的事儿该抓紧了呀？这样我们叔叔阿姨。也高兴高兴啊！对，阿姨、叔叔，你们放心，我们已经有计划了。是吗？哦，那可太好了！哎呀，今天是双喜临门呐！是是是、啊。来，清风，咱们真干了啊！哎，干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干嗯，清风啊，嗯，这阿姨特意做的油豆腐塞肉，呃，炒冬菇，还有干烧鱼。嗯，你要是喜欢吃，以后天天到家里来吃。谢谢阿姨，叔叔今天是真高兴啊啊！啊，你给我来，叔叔，您是长辈，我敬您。哎呦，好好好好好。哎呀，你们少喝点，多吃点菜。哎，是，大夫不让多喝。妈，帮我盛点汤呗。哎，那个。汤离你那么近，来，来，来，行啊，有了亲儿子，忘了亲儿子啊。嗯，宝儿啊，你有这么好一个姐夫，以后你就偷着乐吧，要好好的，你这个经营姐夫为榜样啊，向他学习，今后你就出息了，知道吧？都说够了吗？说够了，轮到我说两句呗。哼，我就想问一下，还有人记得房子过户的事儿吗？啊？哎呀，房子跑不了啊！吃饭，先吃饭。实话说了吧，我搞投资让郭大志那个王八蛋给骗了，欠了我老丈人几十万。我着急让关雪群过户，就是想拿房子填这窟窿。那这到底怎么回事啊？事情的经过就是这样，宝啊宝啊，你怎么老犯糊涂啊你呀、啊？关振雷，家里的东西都败了多少了？车子、存款、之前的房子已经败一套了，害得爸妈没地方住。现在你又想抵押第二套，你想干什么呀你？不就是因为房子没到手吗？房子到手了，我能有今天？妈，你有今天只是因为房子吗？你就是烂泥扶不上墙。我告诉你，这房子我今天还不给你的。我也告诉你。我老丈人现在就躺在医院里，我拿不到这房子，那我就得跟贝贝离婚。爸，我结婚还不到一个月，这婚要是离了，那你也没这个儿子了。哎，关云清，干什么？你看怎么跟爸说话的？好了好了，好了。我真是后悔什么？你这么个儿子。别生气，别生气，别生气啊！好啊，我是看出来了，就有一些寻秦风是吧？你们都不想要我了是吧？该说的我都说了啊，这房子你们给还是不给？你们看着办。爸，当初是谁说的家里最爱我的？别太激动，没事儿，别生气。雨晴。宝儿的小子，他确实是个混球，可是咱现在要不帮他，那亲家就住在医院里啊。那贝贝又提出来离婚，咱咱咱们怎么能不管呢？是不是啊？雨晴，爸求你了，就把那房子过户给宝儿得了，啊？爸，好，雨晴，我我知道你你怨爸偏心也好，你你你说我向着他也罢，爸都认
是吧？出了这么多事儿，爸现在总算明白了，你过去说的话呀都对，可是现在宝这事儿他火烧眉毛了，再打他，你骂他，你你你揪谁对谁错，这解决不了问题呀、啊，对不对？而且。你说这结婚才几天呢，就要离婚，这像话吗？啊，这样，你你你你这次答应帮了他，以后你怎么管他，爸绝不拦着，行不行？爸，你总是帮他大包大揽的。我之前答应给他房子，那是为了让他结婚去住的。你没听他刚才说吗？要拿这个房子去堵那个大窟窿，那以后大家住在哪儿啊？云香，爸向你保证，最后一回。这绝对是最后一回了，好不好啊？呃，等把这个房子过完户以后，呃、我跟你妈我们就用退休金，嗯，在外边租个房子，我不不会找你们麻烦了啊。呃，咱们找一个离多云近点的地方，这样好方便照顾他呀，是吧？要不咱们就去养老院，以后……啊，行了，爸爸，你真的是别说了，我答应你，明天。我就带着震雷把房子过户给他，行了吧？玉清，谢谢你，爸，谢谢你，你帮了我和宝的大忙了。让进弟弟吧，也好，以后这个家也没什么让他拜的了。啊，新风，哎，清风来了。哎，说你你怎么来了？接你们回家啊？哎，太麻烦你了，谢谢啊。是啊，我应该坐的。来，关注刘阿姨，上车吧。哎，没事吧？是爸妈，搬家？不用不用不用不用啊！告诉你们个好消息，房子到手了，搞定了。贝贝马上就能把你的名字写到房产证上。要不是那个关雨晴跟徐清风使绊子，这没那么多事儿啊！不用不用不用，哎，盛雷，你给我来一下吧。宝贝贝，你要跟我说什么呀？我们离婚吧。你说什么呢？房子都到手了啊！别跟我开玩笑啊！振雷，我是说认真的。我们离婚吧。我不离。为什么呀？我累了。可是房子的事我已经解决了呀，我们不用再发愁了啊。跟房子没关系。我现在愁的不是房子，是你这个人啊！我真的觉得你已经无可救药了。你现在除了每天会坑你父母、坑你姐姐以外，你还会什么？我上蹿下跳，忙里忙外，被我爸妈骂，被关雨晴看不起，现在连我爸都不爱我了。我为了谁呀？我还不是为了你。好啊，那既然你都这么说了，我们就更应该离婚了，早离早好，我也不会再拖累你了。我们再结婚几年？有一个月吗？你就要跟我离婚？那也总比我们结婚大半辈子以后，我才发现嫁错人强吧？我当初就不应该从户口部选择跟你结婚。我不离。你放开！你不走我就放开！你不走我就放！你别闹了，关家林，你放开我！你放！你放！关家林，你还敢跟我们家动手？那是我老婆。那你老婆，她是我闺女，我娶你。哎，护士，你你你看我这情况，能不能先找人处理一下
，你意识清楚，还能站着，进去排队去吧。不是，我现在有有有点迷糊了，我。这雷，你这是？啊，我我没事，我就来。啊？你可真幸运啊，徐医生还亲自帮你缝伤口呢。真稀罕你。你行不行？会不会弄啊？你不行，你赶紧换个人。我要不把线给你拆了，换别人给你重缝一次、啊。行了，赶紧弄吧，凑合弄一下得了，我就忙着呢。这怎么弄伤的？不想说我就不问了。可是这雷，你已经为人夫，是一家之主的人，做事要有担当，别遇到什么事儿，总让别人替你承担。谁替我承担？你说关雨晴啊？那是他愿意，从小就爱逞强装大尾巴狼，还是说我爸妈呀？那他们爱我呀，我还能不能让他们爱、啊？一个星期以后来拆线，你想个理由怎么跟关叔叔刘阿姨解释，别让他们为你担心。你是我谁呀、啊？你凭什么管我？我是你姐夫。门还没过呢。能不能成来两说吧，就摆上谱了还。徐清风，我告诉你啊，我弄成现在这样，都是你跟关雨晴给害的。他从小就见不得我好，你现在就是他的帮凶。都等着吧，我会让你们知道的。在老关家，儿子和女婿，到底谁更厉害？记者，你是不是看我喘口气儿，你都觉得不顺眼啊？宝啊，宝，今天不能跟那姐吵架啊！这今儿是你姐姐的好日子，咱们恭喜她还来不及呢。哎，走啊，起来！哎，好日子，对，来，哎呦，这疼哦，哎呦，好了，哎呵，哎，哎，什么戏啊？那个，徐清风表态了，过几天就去领证了。<笑>恭喜啊，关雨晴，新婚快乐！好，好，好，新婚快乐！行了，行了，当然行。我没说完，你你你弟弟我，我离婚了。啊？知道吗？是。离婚了？什么？离婚？我离了。那房本不是名字都改回来了吗？那到底怎么回事？这是啊？别求我了，我爸，我给你看个东西啊。我给你看看。好，好，啊，我给你看看。哎，这个，这个，哎，这个，你看，这是贝贝，贝贝，我老婆。啊啊啊！你看，我给他发了多少微信，他一条都没有回，你看看。哦，他以为他不回我就不发了吗？我偏发，好好好，我一条一条发。来，老婆，进屋说，人家扶进去，先扶进去。来来来来，老婆，我爱你。哎呀，好了好了，来，他又没回。行了行了，慢点。老婆，我爱你。不理他不理他，没关系。他又没回。啊，你看，啊，没事，咱不理他。那谁，刘如杰，赶快把毛巾拿来给宝擦擦脸呢。哎，好吧。哎，来，啊，不用，妈，哎，哎。我跟你们说啊，我高中的时候就喜欢贝贝，我攒了半年的零花钱，请他去看周杰伦的演唱会。哎呦，啊，哎，然后你知道吗？我跟贝贝啊，就是偶像剧情节。哦，我们俩往那一坐，嗯
，只要一首歌一开始，我俩就能同时呃开唱哦，哎，你知道什么叫四目相对吗？嗯、就这样，看哦，哦，四目相对，就是他朝我那么一笑，嗯，我就知道我这辈子。完了，我这辈子就他了，不变了。这首歌怎么唱来着？亲爱的，爱上你，从那天起，甜蜜的恩情。爸，爸，爸，爸，呃，爸问你啊，呃，他今儿跟你见面了吗？怎么说呀？呃，他说要离婚，那是真的吗？离啊？不可能。爸，我跟你说啊，嗯，我跟李贝，从高中的时候，我就喜欢他了。是，我呀，攒了半年的零花钱。好了好了，来，先喝点蜂蜜。就请他去看周杰伦演唱会。你爸，你知道什么叫四目相？对吗？你把那蜂蜜水喝了，别四目相对。四目相对。哎，来，来，姐姐，来来。喝了姐给你。他朝我那么一笑，就是。快把他喝了吧。你的酒我不喝。哎。哎，来来来，来，宝听话，这是爸给你的解酒的酒，爸给快点，来、啊、喝了。爸敬我酒，对，爸给我的酒我得喝。哎，好，爸，这是解酒的酒我得喝。好，一杯给你干了，干你随便。哎、你就别醉了、啊。哎呦呵，行了，哎呦呵，好嘞，好嘞，好嘞，嗯，翻着我们的照片，想念若隐若现。雨淋的，太辣！看着你哭泣的脸，嗯，一直喝水。别闹了，我们笑的眼来不及听见，宝，我不想离婚。哎哎，好，宝，宝，爸听见了啊。宝儿真伤着了啊！我不想离婚。宝宝知道，宝儿真伤着心了啊！宝儿啊，有爸在呢啊！不管以后怎么着，爸都永远陪着你啊！哎，放心。行了行了，别这么抱着他了，给他送床上去睡吧。来，就这样，没关系。爸，这样，你和妈呀，你们俩都去睡觉，晚上我来看着他。哎，别别别别别。让他睡我们那屋，你跟你妈在你那儿睡，我就在客厅里忍一宿了。行，爸，你腰又不好，你怎么能在沙发上睡呢？这样，妈，把他送到我屋睡，我睡沙发。你行吗？我有什么不行的？啊，那当姐姐的就辛苦点了啊！来来，我来，我来，我来，来，跟爸来，站起来，站慢一点。哎，姐，你爸这腰不好啊，别使劲。走了，阿宝。双手，哎，好，走，别插队。嗯，想快走，是吧？哎，哎，你干什么？陪我喝酒。管振来，咱们不闹了，行不行？去睡觉，大半夜的喝什么酒啊？你看啊。你结婚，得喝吧。我离婚也得喝。关键热闹，天天有局。老白，我明天真的要上班，我改天陪你喝行不行啊？啊，好了，乖，去睡觉，快去，别在这儿坐着了。你小了，你偷着乐，是不是？有。你偷着乐，我跟贝贝离婚，你老开心了吧？关锦，我告诉你。我有金点，都他妈是你害的，知道吗？你去把贝贝给我追回来，你要追不回来，我跟你没完。干什么？你丢了媳妇儿，我怎么追啊？啊？你有点出息行不行？是。我傻，我多傻呀！你怎么可能帮我呢？你不可能帮我的呀！但作为离婚的弟弟，我必须给你庆祝庆祝。行了，哎，你干什么？你
你他妈打我！你怎么跟他动手啊你？他拿酒泼我。他现在不清醒，你跟他较什么劲呢？行，不不不不不用你了，算了算了，好，跟爸走。来来来，跟爸走啊，爸陪着你。走，怎么这孩子？怎么回事？好，拿来吧。世上只有爸比呀。哎，好。哎，你弟弟的事儿我们也帮不上忙，你爸着急，你知道。行了，妈，没关系，进去看一下吧。那你冲个澡吧，赶快啊！我进去看看吧。哎，这好。先不玩了啊！咱这这这，关叔，杨阿姨，哎，你买早餐了？哎呦，有包子，还有您爱吃的韭菜盒子。哎呦，谢谢金峰来，来坐坐坐坐坐。来坐吧。哎，好。对，那个，哎，舒淇啊，那就正好把把把人家买那包子给拿过来，你把好吃吃。哎。哎，这是你姐夫买的，还热着呢，趁热吃。太好了，姐夫买的包子啊，尝尝。喝。那这是我给我叫肖呢。哎呀，开呀，玩什么？吃完再玩，你可真香，热闹，趁热吃才好吃呢啊！先吃,吃，爸妈，咱们不管他，你们先过来吃。啊，行行行，那吃。金峰，李强，那个我有一个儿子，他开美的婚庆公司，你们到他那店里可以打折。行吧，回头你把他电话给我，我跟他联系一下。哎，呸呀，这味儿怎么这么恶心呢？哎呀，怎么恶心啊？这多香啊！好着呢，没事。嗯，要不然来来来，再再再再来鸭蛋，你来个鸭蛋活啊，把这鸭蛋活吃。不行，恶心着了，吃不了了。哎呀，哪儿那么恶心呢？好吃着呢。把我弄离婚了，你俩开开心心的结婚，有良心没有啊？这婚结得下去吗？关振雷，你自己在这叨叨什么呢？我们俩结婚跟你没什么关系吧？你离婚也是你自己作的，那也是被你逼的。你一早把钱拿出来，能有这破事儿吗？都事到如今了，你为什么不在自己身上找问题？你总是在这儿怨天尤人，有意义吗？别跟我扯这些没用的啊！关以晴，我告诉你，你把我害成现在这样，你想安安心心结婚没门儿。你想怎么样？怎么样？让你后悔一辈子？哎，行了，雨晴，别火上浇油了啊！哎，那个秦风啊，来，他昨天喝多了，酒还没醒，不要心里去。没事，刘阿姨。振雷现在的状态我理解，他是因为创伤性事件使得他大脑中的杏仁核释放了大量的肾上腺素和睾酮素，导致他做出一些失控和不理智的应激反应。通常几个小时之后，这种应激反应就会转化为低落的情绪，这个时候呢，还需要别人来安慰他，但是也不用担心。这个时候，他大脑的前额叶皮质也会被激活，起到控制情绪的作用。接下来就会进入到情绪重塑的阶段。振雷，你跟李贝闹离婚有一周的时间了吧？我建议你最好在四十八小时之内找他谈一谈。错过这个时间，他完成了情绪重塑，你再想挽回可就难了。就你能忽悠，我信你个鬼！哎呀，振雷，振雷，怎么说话呢？啊？哎，干什么去？我去，咱们吃，咱们吃。金峰，不好意思啊，你看有没有什么法子能治治刚才你说的那个脑子里边那个杏仁啊？关叔叔，哎，振雷的问题不严重，要真有什么事儿，我一定能帮他解决。哦。好，那那就好。我是说别，别别别落下什么别的毛病。吃吧，赶快吃吧。吃饭吃饭。咱来喝。好，行行行。哎呦，特意给你买的韭菜盒子。哎呦，谢谢谢谢。好
关震雷真的是太讨厌了。昨天晚上就耍酒疯闹一宿，今天又这样，对不起啊。没有，他最近心情不好，可以理解。哎，要不咱们把婚礼往后拖一拖？我不，凭什么呀？我可不想什么事都让着他，依着他。你不会觉得我冷血吧？当然不会，我从来不赞同自我牺牲式的殉道者，自己过好了才能更好的爱别人嘛。哎，嗯，周三装修公司的人约了我，有时间吗？我想跟你一起去。我吃太多了，现在肚子里、胃里感觉都好撑好撑啊！谁让你那么贪心了？刚说完一人一半，你把剩下的肉串全给吃了。哎呀，那好不容易你能答应我出来吃个串儿，我还不赶紧抓紧机会啊？知道下次什么时候？有的时候真的特别特别的羡慕振雷，无论他有什么愿望，我怕一定能够去给他实现。你有什么愿望？我现在啊，嗯，嗯，我还能再有一个愿望吗？没问题，没有。我吃太多了，走不动了。来，上来。真的假的？我在这个家已经是个局外人了，关雨晴现在要把你们弄走了，这就是存青想孤立我。你千万别误会你姐，她就是她就是没安好心。找个老公，是外科专家，以后你们还得求着他们俩呀。是，你现在是立场还坚定，那以后呢？我不傻，其实你心里可喜欢徐清风了。宝啊，你真是想多了你，你爸心里只有你，谁也动摇不了你在爸心里边的地位，知道吗？你看你证明给我看。行，我不搬了，让你妈一个人过去住，我留下来陪你。你看这行了吧？不行，反正你不能答应他们结婚。宝啊，婚庆都定了，你姐跟清风那个婚房也都装修完了，你你姐好不容易才找了一个喜欢的人。我不管。反正你不能答应，我不能让徐峰抢走你。宝，咱能不能换个方式？啊？要不我我跟你妈都不搬过去住了，我我们一块儿都留下来，行吗？你看，心里还是舍不得徐清风。你的心早就飞到徐金峰和关雨晴那儿了
还不回来呀、啊？拿包饺子了，就等你回来下锅呢。哎，玉琴啊，晚上我想请你吃个饭。什么事儿了呢？那个，我和妈包饺子呢，你回来吃吧。你不是最爱吃火锅吗？爸爸想请你吃顿火锅。啊？那那我跟妈说一声啊，那让她别做了，我们一起过去。啊，别别，爸爸就想请你一个人吃。好，那我就想想办法，自个儿过去。哼哼，那你把地址发给我，马上过去。哦，好嘞。妈，我得出去一趟。爸，哎，来了。爸，什么呆啊？来，快快快坐吧。哎呀，我刚才给你点了这个鸳鸯火锅，呃，还点了点吃的，也不知道够不够。好的，那那怎么想起请我吃火锅了？妈在家做了一桌子饭，我就跟她演半天，我才跑出来的。对了，你看，还给你带了一瓶酒，哎，喝点呗。好好好，真是好闺女。爸爸知道。就爱吃火锅，平时为了工作，呃，自个儿总是节制的。今天啊，爸做东，想吃什么吃什么，咱们敞开了吃啊。那个，等会儿啊，服务员，把菜单拿来。来了。哎，哎，好嘞，我自个儿来。我过来。你好，你要的菜单。哎，好。那谁，李晴，来，你看看还想吃什么？好嘞。点。这不都已经点了这么多了，还够了。那有什么事我再叫你哈。好的。好，那谢谢啊。不客气。爸，嗯，是不是因为你要嫁女儿了，所以有点舍不得，才请我单独来吃饭的？还真是啊，那个，爸爸，真有点舍不得你。哎，你说从上中学的时候你就念那个寄宿学校啊，那高中到大学基本上就没在爸妈身边待着，工作以后呢，又满世界飞。整天就见不着人，领导还经常派你出去到国外学习去，是不是啊？哎呀，你说你这一年跟家里人在一块儿待的日子呀、啊，咱们掰着手指头都能算出来。哎，这个，哎呀，时间这这一转眼过得还真快。你说你说话这就嫁到别人家去了？什么嫁到别人家呀？总共也没出一个小区，这以后天天都能见着呀，这算什么呀？哎行，来吧，咱俩喝一个。哎，好，祝我幸福。哎，好，哎，祝祝我闺女幸福。<笑>嗯，哎，谢谢爸。嗯、那个，雨晴啊，这个事儿能不能再先缓一缓？哎，爸，我可都喝完了，你怎么还缓一缓？你平时不是挺能喝酒的吗？哦，不，我我不是说喝酒，爸爸是说，你结婚的事儿。能不能先缓一缓啊？什么意思啊？呃，对，你跟清风接触的时间也不长，那么着急结婚干嘛呀？再多谈一段时间恋爱，呃，我觉得挺好的。你担心什么呀？那之前你不是也觉得他挺靠谱、挺好的吗？是。爸，嗯，是你的意思吗？啊，是，是，是我的意思啊。哎，你你你你别想多了啊！那跟宝没关系，啊，宝宝宝他没闹，真的真是我的意思。我，哎呀，我说怎么好端端的请我吃饭？合着今天是鸿门宴呗？二爸，那你告诉我，你说缓一缓
，是多长时间啊？呃，应该不会太久吧？不会太久是多久啊？是要等到你的宝儿长大、懂事、成熟了，才能让我结婚啊？不是，那万一你的宝永远都这样，那我还不嫁人了？不是不是，雨香，咱们想问题别那么极端，好不好？爸，你宠儿子能不能有点底线呀？是我极端吗？好，我我承认，我我这么提要求啊，对你来说是有点过分了。可是，你弟弟现在这样，你又不是没看见，对不对？他是真爱贝贝，贝贝在他眼里边那就是他的命啊，是吧？你想。他离了，这个时候你热热闹闹在这边办婚礼，你弟弟他受得了吗？对吧？也不是说不让你结婚，咱先缓一段，好不好？我要是不同意怎么办？早结晚结都是结，推迟一阵又怎么了呢？再说了，这清风那个人品好啊，他呀看上的人，肯定不会变卦的。你就替你弟弟想想，让他喘口气儿，呃，咱咱咱们咱们再缓一段。好吧，清风人品好，所以就得让啊！你就欺负他呀！我好说话，你就欺负我是不是？一个离婚，一个结婚，这本来就是两码事，为什么非得绑在一起啊？不是，你看你弟弟现在这个样，不，你是真看不见的，还是假装看不见？什么样了？他现在一见着那成双成对的东西，他他就想起贝贝来，想起贝贝，他当时就能嚎出来。你说你是他亲姐姐，你这个婚礼对他能没有影响吗？现在咱们不帮他，不救他，他这辈子就毁了他。妈，你这左一个宝，右一个宝的，我就想知道，在你心里边我算什么呀？你这么爱他，你不爱我，你生我养我干什么？你说的什么话呀？这是，啊，啊，不，咱们在这说怎么帮助你弟弟呢？你，你扯着没用的干什么呀？真的，有的时候我特别羡慕他。无论他闯多大的祸，无论他什么样，你都那么爱他，你爱过我吗？你什么意思啊？啊，哦，你是说我不爱你是吗？你爱过我吗？我，我怎么不？从小到大，你说是哪一点儿？我对不起你，爸，我就问你，如果我和他同时做手术，医生说只能救一个，你救谁啊？我要救儿子。你是怎么知道的？这这么多年了，你怎么知道了，从来都不说呀？我想说呀。你每次优先考虑他的感受，不考虑我的时候，我就想说；每次他不管多无理取闹，你都偏向他的时候，我想说。每一次他管我要房要钱要车的时候，你在旁边煽风点火，我都想说。我就想问你一句：凭什么？凭什么你要这样不停的压榨一个你已经放弃掉的女儿？但爸，我能说吗？我真的能说吗？我能控诉一个早就已经放弃掉我、根本不管我死活的父亲吗？我能吗？这些年，这些年你对我做了什么，其实我都知道。当年我考航校的时候，我妈那么支持我，结果呢？你说，学费太贵了，供不起。你宁可把钱拿去给关振伟挥霍，你都不想帮我一把，这是你吧？你说这么多年家里发生这样的事情，难道还少吗？我数都数不过来
。每当这个时候，我就会告诉自己说，关振雷太小了，他还不懂事，所以你偏爱他多一点没关系，总有一天你会爱我的。我等了这么久，结果呢？我等来什么？那么着急的说救我儿子，你连提都没有提我。你知道我躺在那个病床上，我听到了那句话，我我心里什么感受吗？爸，我是你女儿，你放弃我了，你不要我了。生死关头，你把我牺牲掉了，你救护你的宝。那一刻，我真的，我真的觉得自己已经跟死掉了一样一样的，我还不如死了呢。这几年，这些年我这么努力上学，我们那个学生期训练，人家做五十个，我做一百个，我下来以后，我吐的昏天暗地的，我吐完我继续练。我为了什么？我这么要强，我这么努力，我为什么？我就想我早点能够啊开飞机当机长，我就是想说，自己变得优秀了，你就能你就能喜欢我，对我好一点儿。我特别特别的希望你能够认可我，能够抬起头来看我一眼，说这是我的女儿，我的女儿也很棒，这也是我的宝。比你聪明，有能力，这些爸爸就不多说了。你比他强多了，那这些你你你还在乎吗？我当然在乎了。弱的人就一定有理吗？我挣的钱就一定要给他花，我结婚就一定要让着他吗？凭什么？就因为我强，所以。我幸福就有罪了是吗，爸？我是你的女儿，我是人，我身上流的也是你的血，你能不能对我好一点？我真的觉得我自己特别特别的傻。其实，在你那个时候决定抛弃我的时候，我我就应该做这个决定。什么决定？这杯酒，我们对圆满就到此为止。你说什么呢？玉琴，玉琴。
给你弟弟买房子，你这个忙帮还是不帮？你现在跟我一准话，这个事儿不能全怪他，你是当姐姐的，你就帮他一把，把你那个车先给他，行不行？关雨晴，你什么玩意儿啊？你以为有几个臭钱你了不起了是吧？你连爸都敢叫上，你说谁无赖呀？啊，你干什么呀？我爸求你了，就把这房子过户给宝得了。你这次答应帮了他，以后你怎么管他，爸绝不拦着。你他妈打我！玩水你端不平，你再怎么的，你也不能拉一个踩一个呀！这让雨晴多伤心呐、啊！你良心哪儿去了？哪儿去了？他这么孝顺，对你这么好，时时处处都想着你，你为什么这么对待他？你去，你去把雨晴给我找回来！你去，你把雨晴给我找他！你去找回来，跟他说，他的婚姻大事，谁都拦不了他。谁要是有二话。让他找我，啊！他爸不心疼他，他还有妈呢。去呀、啊！你坐这儿干嘛？你动过，你去，你聋了，你哑了，你去呀、啊！你给我去呀、啊！哎呦，雨晴啊，你回来了！哎，你可回来了，妈都担心死你了。你别往心里去，你爸老糊涂了，他说话不算数。我回回来了就好啊！我妈见不着你们都急疯了。妈，你先坐一下吧，我有事说。坐呀。哎，那个，刚才我狠狠的骂了你爸了呀！你的婚姻的大事儿，谁也碍不着你啊！这是干什么呀？这个卡里有一百五十万。我上学花了七十万，现在双倍补上吧。本来想给你们的新房交个首付的，现在你们随意支配吧。还有，每个月的时候，我会往里面打五千块钱，算是给你们赡养的费用。傻孩子，这钱我们不能要，你拿回去。哎呀，关雨晴，你干嘛呀、哎？这差不多行了。闭嘴。钱你们收着吧，就算是两清了。以后什么事儿别找我，找我也不会管的。雨晴，你上哪儿去啊？雨晴，你不能走。妈知道你难受，但是你不能走，要不然妈，妈更难受。关雨晴，你要有什么活，你冲我来啊！我跟你说，让你闭嘴。银行卡的密码是你的生日，你们都多保重。哎，雨晴啊，雨晴，哎呀，你还不快点啊！把雨晴给我追回来，快，雨晴啊，雨晴，哎，你快点，快点！哎呀，别担心了啊，你走，我不想见你。妈，你放心吧，那关雨晴她刀子嘴啊，你别担心了，别别操心啊，你过两天她想开了，她就回来了啊。都是因为你，都是因为你，你知道吗？
玉，玉清，玉清。想哭就哭出来，你就当我不存在。去个地方。这儿的这位老先生是我医学院的一位老师，是国内著名的心理学家。嗯，要不我们还是走吧。雨晴，你的工作是高强度岗位，身体素质重要，精神状态同样重要。这关系到你每一次的飞行是不是都能拿出最佳状态。咱们试试看，嗯，不舒服我们就走。清风。郭老师，这就是我跟您说的我的女朋友关雨晴。啊，您好，老师，欢迎，请坐。知道今天有贵客登门，我也知道二位在外头工作繁忙，身心疲累，我特意燃了气难。谢谢郭老师。<笑>这茶好香啊！很欢迎啊，你能到我家里来做客，其实这就是放松身心的第一步。不要紧张，我们就随便聊一聊啊。能够承认自己有心理焦虑的人，比那些拒绝承认的人啊
容易治愈的多。清风，帮助雨晴做出一个最放松自我的姿势，好吗？雨晴，躺在这儿，没事儿。嗯，好，请你闭上双眼，非常好，雨晴。你现在可以把你身边的人当做是你的父亲，把身边的人当做父亲。你可以要求父亲做任何事，有什么心里话。也可以对他说：“爸，孩子，我想，我想告诉你，那天吃火锅的时候。”我心里有多开心，可以单独和爸爸吃饭，而且还记着我最爱吃什么，我就觉得爸是关心我的，我心里可美了。我以为会是美好的结局，没想到却是痛苦的开始。你又一次为了你的宝儿。给我当头一棒，我和清风能走到今天，经历了多少？您不是不知道。现在，在我最需要您的时候，你却再一次把我。年纪小不懂事，所以应该得到更多的关心和爱护。可是，在我的内心深处，我觉得两个孩子对你来说是一样疼爱的。我也是你的孩子。你不要我，孩子，你需要你的父亲，怎么做呢？孩子，爸爸这件事做错了，爸爸向你道歉。你还有什么话对爸爸说吗？
情节都很幼稚，很好笑，但是我真的好想。我好想你能够抱抱我，然后跟我说一句：“三个孩子里面，你是最爱我的。”玉琴，我的女儿。在我的三个孩子当中，你是最优秀的。爸爸最爱的孩子是你。爸，妈，爸，妈心里不好受，出去了。您是不是还没吃早饭啊？不想吃。桌上有，你要吃自个儿吃吧。你怎么病殃殃的？你是不是哪儿不舒服啊？啊，我给你找药去。不用。我没病，我又着了。行，那咱起来吃口饭啊，起来吃口东西。金黄多好，儿子喂你啊，你都不用坐起来，张张嘴就成啊，好吗？啊，行，那那那喝口粥，哎呦，这粥多好，还热着呢，哦，来喝口粥，我喝，就一口好吗？吃，我也不逼你。那这粥还有油条，我就给你放桌上了。你想吃的时候，您就吃啊。凉了你就叫我，我给您热。哪次不是这样啊？您记不记得上高中那会儿，他离家出走，出走的时候还摔门呢，信誓旦旦的，记不记得？结果爸还是在同学家蹭了三天，灰溜溜的回来了，是不是？所以啊，爸，您就把心放肚子里啊，没事儿。再说了，你不还有儿子呢吗？儿子陪你。
，有什么你就喊我啊，我就在家待着陪着你。雨晴，嗯，看你心情还不错，清风照顾的挺好的，嗯。妈给我打电话了，嗯，我就知道，她让我劝劝你，可是电话里没说几句，她就哭了，说爸呀，在床上躺了一整天，不吃不喝，谁劝都没有用。看来这一回爸妈真是害怕了。妈那边我会去跟她说的，爸躺两天就没事了。还有郑雷就够了呀，雨晴。你跟郑雷都要抢救的事情，当时姐一点都不知情。但是现在想一想，你忍了这么多年，心里藏着这么大一个结，肯定特别难受。姐还是不够关心你，对不起、啊。你跟我说什么对不起啊？这件事情又跟你没关系，怎么没有关系啊？当然有关系啊,啊！我不是妈亲生的，咱爸妈一结婚，左邻右舍都在背后说，后妈不好当，有后妈就有后爹。其实啊，咱妈对我特别好。你跟郑雷出生以后，他怕我心里受到委屈、受到冷落，他一直优先照顾我，他从来不肯让我干活。别说洗衣做饭做家务了，连厨房都不肯让我多迈一步。可以说，三个孩子里，妈妈把更多的爱给了我。我觉得妈这点做的特别的好，我也特别高兴，你们俩能像亲母女一样。谢谢啊，我就是觉得特别对不起你，妈妈一直。冷落你，照顾我。爸那边又偏向于郑雷，你夹在中间，左右受冷落，心里一定委屈。但是这么多年，你从来没有抱怨过，从来都没什么好抱怨的。而且，妈对我很好啊，还有你也对我这么好，我有什么好抱怨的呀？你别跟我见外啊，雨晴。一个女孩子可以坚强。但是不能逞强，姐。其实今天想告诉你，不管以后发生什么样的事情，就算你不想跟爸妈说，不想跟清风说，但是你一定要跟我说，姐跟你一起扛。我们是最亲最亲的姐妹，不管任何人、任何事情，都改变不了这一点，知道吗？谢谢。妈，咱晚上吃什么呀？吃中午剩的，这菜还是昨天晚上剩的呢。这老吃剩菜不好嘛，对身体不好啊，里面有细菌。哎，爸妈，要不咱们点外卖啊？你们想吃什么？我给你们点。算了，我做吧。你歇着啊！你要是嫌外卖不干净，我到楼下管子给你买，我打包带上来。不用，做顿饭不费事儿。哎，怎么停电了啊？是不是跳闸了呀？啊，您别动啊，我看一眼，看看。老师，从来没碰上过这事儿。
走廊怎么有电呀、啊？咱家怎么没有啊？那那那那，别是那个电卡里边欠费吧？谁去看看那个卡里头有钱没有？啊，看看。嗯，电卡在哪儿啊？电电，哎，老关电卡。我哪知道啊？咱们家从来没停水断过电呢，我也没交过费啊。你你来给我照着，快，我这这这这,这那个那哪儿？你照着，我记得以前跟我说过，还写个条。哎，你看，放这儿了。你看煤气呀、水呀、电呀、物业费呀、上网费呀，平时都是他交，这是他写的啊。电卡放在厨房第一个抽屉的收纳盒里，每次最少交五百块钱。哦，知道了。那我我去哪找电卡去啊？你们别动了，我去交费啊！哎呀，老关呀老关，你对雨晴那样，你说让我说你什么好？好好看看吧你。大妈，你们在家等着啊，我去交费去。吃点啊，总不吃饭这身体受不了。哎呀，不想吃。行，那一会儿我把碗洗了，这些菜我给你搁冰箱，晚点你们饿了再吃啊。这是有有，是不是你老毛病又犯了？他这腰老是有问题。哎呀，慢点慢点，去沙发那那个去去，把你爸那膏药拿过来。哎，好，我现在去买。哎，不用买，咱们家就有，在电视机柜上。啊，来，慢点慢点慢点。在哪儿啊？哎呀，上面。上面。这边你怎么什么都不知道？那边那边。哦哦，这这么多啊。哎呀，你姐各地飞，特意给你爸买的膏药，来都拿吗？啊，都拿都拿。我天哪！哎，快点，那个你上都有写的，你姐给写的说明书。用用哪个呀？啊，不是这个，那个那个那个，最大的这个。对对对。啊，不是写着呢吗？你看，保质期一年，一贴十二小时。哎呀，你姐姐就是细心呀，振雷呀。你去给你爸烧点热水，一会儿热敷一下啊、哦，热敷是吧？好。来，哎，哎，这膏药可管用了，每次贴完了以后，第二天就不疼了，是吧？啊，给你揉揉吗？不用，不用揉。那我去给你沏点茶吧。
。别藏了，我都看见了。你要是想女儿啊，你就自己去找她啊。多云去找他去了好几次，怎么劝也劝不动。你可别怪我没提醒你啊！咱们家除了你，谁去也劝不动的。你就别这么倔了，你还真要把女儿的心伤透了，还是怎么着呀？哎，那个水热了没有啊